Welcome to my YouTube channel and this is Outrun DYC. In front here is my Razer Core X eGPU enclosure. And inside I installed the RX 5700 XT. Kinailang ko yung extra power and uh, extra juice from my Final Cut Pro pag nag edit ako para yung render time mas mabilis. Siguro mga last week ago, nagkaroon ako ng issue sa pagre-render. Even my MacBook Pro naglalag siya. So hindi ko alam kung bakit. Unti-unti kong uh, inimbestigahan kung uh, ano yung nagiging reason sa paglag ng MacBook Pro. Imposible manggaling ito sa Mac OS kasi bibihira magkaroon ng issue ang Mac OS especially ang MacBook Pro wala naman siyang problema kasi brand new siya So, inumpisan ko sa pag-imbestiga dito sa eGPU I found out na ang problema pala is this eGPU kapag hindi ito nakasaksak ang MacBook Pro ko kapag ka nagpa-process ako sa Final Cut Pro without this, hindi siya naglalag hindi rin naglalag yung safari ko. But then, pag sinaksa ko na to, after mga few minutes, nag-start na ako mag-render sa Final Cut Pro, dun siya nakita ko na naglalag siya. Parang nagpo-pause siya for like 5 seconds. Nag-freeze yung whole computer. Nagagalaw ko yung mouse, pero yung mga pages, hindi ko magalaw. Parang nakapause lahat siya. At isa pa, kapag ka naka-unplug itong eGPU, yung MacBook Pro is running smooth and buttery. Pero kapag ka nakasaksak ito, halos lahat ng apps nagahang. So, eto talaga yung reason kung bakit nagkakaroon ng issue ngayon yung MacBook Pro ko. So, I think etong eGPU na to is nago overheat Kasi nung last time, sinaksak ko to sa bootcamp, dun sa Windows, ang temperature niya umaabot na ng 70. Hindi na ako nag-imbisaga pa further. So, madali lang solusyonan yung issue by doing a thermal paste reapplication. For it, first, yung gagawin ko, tatanggalin ko itong uh, power connector. And next, kakailangan ko itong tools from iFixit. Alright, next, tanggalin ko itong tornillo dito. Alright, next, ang gagawin ko naman is uh, tatanggalin ko na itong eGPU at itong XFX. So, I'm gonna press this white para maangat ko to. There you go. Alright, next, ang gagawin ko naman dito, I will flip it over and then tatanggalin ko na yung mga tornillo. And there's uh, four tornillos here. So, isa-isa isa ko siyang tatanggalin. and four. So, ito na yung mismo loob, guys, ng, ng eGPU. Mukha namang okay. Pero, ang one thing na, na napansin ko is yung tornillo, pagka-remove ko siya, na napaka-luang niya. So, hindi siya naka- higpit maigi. That means, siguro yung contact dito sa from the eGPU itself, dun, dun sa card, uh, in poor contact siya. So, okay, papalitan natin itong thermal paste na to. Meron akong binili dito, yung uh, IC Grappa thermal pad. Now, gusto ko sana ng gamitin ito, pero uh, after watching a lot of videos on YouTube, at saka yung mga reviews na ginawa nila, some are saying negative things about this. Some, okay naman, positive naman. Pero, I think superior, far superior pa rin is kung gumamit ako ng thermal paste. Uh, mas mag-feel niya yung microscopic gap between these two metals. 
yung heatsink and yung GPU die. So, sa tingin ko, it's more smarter kung gagamit ako ng thermal paste. Right here, of course, ito gagamitin ko to, itong Fuji Poly. So, right now, ginagawa ko lang, nililinis ko lang itong taas ng memory. Same thing with the heatsink. Punasan ko na rin, linisin ko lang rin kung ano man yung residue. Oil or something, juice from the old thermal pad. Para hindi mag-interfere sa bagong thermal pad na ilalagay natin. Kung gagawin nyo rin lang naman ito, gawin nyo ng tama. I-poly. Alright, pangalawa, nalagay ko na rin. Makakalimutan yung ilagay or tanggalin yung plastic. Okay. Okay, so here it is. Ibabalik na natin siya dito sa may uh, GPU enclosure. I'm really hoping talaga na naayos na natin yung issue dito. Kasi brand new to nung binili ko and it should not have any issue at all. Alright, so yan. Naalay na siya. Narinig ko na rin yung uh, click nung lock. It is this one. And galing sa M title ko, Cyberpunk. And then, itong uh, mga add-ons. And then, overlays. Maglalagay din ako ng M-Revealer Glitch. Uh, some title, cinematic title. So, patong-patong siya. And then, pupull up natin itong background task. And then, ito yung GPU history. And then, ito yung activity monitor para dun sa utilization so nakikita nyo yung GPU load medyo mataas na siya. zoom in ko lang ng konti para makita nyo and look at the rendering guys almost 76% na almost tapos na dun sa ginawa ko lahat ilang effects titles and uh, yung utilization umaabot ng 100% ayan tapos na yung background task so lahat ng nilagay kong effects lot na tapos in less than 30 seconds so, maglagay tayo ng speed ramp dito. And then, a couple of effects ulit. So, shift B. Another shift B. Kung saan, nyo, uh, kung saan natin gustong mag-stop yung uh, speed ramp. And then, maglagay tayo ng uh, 20 times uh, speed ramp. And then, maghihila ako ng another LUT galing sa M film look and then hihilain natin yung Aurora maglalagay tayo ng M title cinematic maglalagay ako ng M title hype maglalagay din tayo ng trans transition effects galing sa scrub and check natin yung background task so, don't tell me, natapos na yung process. <laughs> Ayun. Okay. So, ngayon, nag-process na pala, guys. Ngayon lang nag-process. Okay. So, uh, 
rendering 40%, 41, 44, 45, 46 for the 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 seconds, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, and tapos na. Less than a minute. Siguro kung wala tayong eGPU, yung nilagay natin mga effects and lot, titles and all those, aabotin tayo ng mga 2 to 3 minutes or more. So I guess, na-fix na natin ang issue and nakita nyo naman guys. Pinagpatong-patong ko lang yung mga effects. So, ayan yung mga Alright, so yan yung mga effects na nilagay ko. Nag-speed ramp pa tayo. And then, kung nakita nyo, meron tong uh, lot na nilagay ako. And then, ayan yung mga overlay. Na-process lahat dyan. And then, yung transition. And this one, naglagay rin tayo ng lot dito. Nag-speed ramp. Another overlay. Another background. Mga effects. So, I think guys, na-fix ko yung uh, issue na nai-experience ko. And, uh, hindi man lang siya nag-lag or nag-pause. I think that's it, guys. Naayos ko yung issue dun sa eGPU. By doing a thermal phase reapplication, tapos, inilipat ko yung connection ng aking external monitor, papunta dun isa sa Thunderbolt port, and nagsaksak ako ng Thunderbolt hub doon sa Mac Pro. So, I don't experience any more lag. Hindi na rin siya nag-slow down, hindi na rin siya nag-hang up, and my eGPU setup is working properly fine. If you have any questions, i-comment nyo lang ako down below, and sasagutin ko kayo whenever I get a chance. We'll see you on the next video. This is Outran DYC. Peace!